Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Insya-Allah kali ini cikgu akan terangkan uh, bab 2 iaitu topik pasaran. Okey, dalam topik pasaran terdapat dua elemen utama yang para pelajar akan belajar iaitu topik uh, permintaan dan juga penawaran. Okey, kita lihat dulu permintaan. Okey, permintaan ya. Penting uh, bahasa Inggerisnya demand ataupun short form dia D. Okey, apa maksud permintaan? Permintaan adalah keinginan dan kemampuan untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu dengan andaian ceteris paribus. Ceteris paribus ni maksudnya faktor-faktor lain tidak berubah. Okey. Mesti kena ada keinginan dan kemampuan. Maksudnya kalau kita nak saja tapi kita tak mampu untuk membeli tidak dikira sebagai permintaan. Okay, kita lihat pula hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahawa ya, semakin tinggi harga semakin rendah kuantiti diminta. Manakala semakin rendah harga semakin tinggi ataupun semakin meningkat kuantiti diminta. Sebab Orang yang waras kebiasaannya secara umumnya lebih sukakan harga yang murah. Sebab tu hubungan sonsang antara harga barang dan juga kuantiti diminta. Okey, kemudian kita lihat pula jadual permintaan. Okey, para pelajar juga perlu tahu bagaimana nak buat jadual permintaan. Terutamanya apabila soalan ha, mahukan pelajar terangkan konsep permintaan. Okey. Buat jadual harga, kuantiti diminta ya. Harga meningkat ya daripada RM1, RM2, RM3, RM4. Kita boleh tengok dekat sini, kuantiti diminta dalam kilogram daripada 20 turun kepada 15, turun kepada 10 dan juga turun kepada 5. So harga meningkat, kuantiti diminta menurun. Mungkin ni uh, contohnya Uh, permintaan terhadap rambutan dalam kilogram. Okey. Kita lihat pula bagaimana nak lukis kelop. Okey, untuk lukis kelop kita tengok dia punya sifir dekat sini. Harga kat sini 1 2 3 4. So seragam 1 1 1. So kita boleh buat uh, kelop. Okey. Kelop ni kita perlu uh, garis menegak harga Garis mendata kuantiti diminta. Ini kita tengoklah sama ada unit ataupun kilo. Okey. Kemudian kita tengok pula kuantiti diminta. Okey. Kita tengok kat sini sesuai dengan sifir 5 ya. Sebab dia gandaan 5. So kita buat kuantiti 5, 10, 15, 20. Kemudian kita pelotkan harga 1, kuantiti diminta 20. Harga 1... Kuantiti diminta 20. Ya. Kita buat kat sini titik A. Kemudian harga RM2. Kuantiti diminta 15. RM2. RM15 kita plotkan titik kombinasi B. Kemudian RM3. RM10. Titik C. Harga RM4.5 kilo. Okey. Sekarang kita lihat pula bagaimana untuk menerangkan kelop ya bila kita dah plotkan titik-titik kombinasi kita sambungkan jangan lupa labelkan D ya eh. D for demand okey untuk menerangkan kelop boleh mulakan dengan okey paksi menegak menunjukkan harga manakala paksi mendata menunjukkan kuantiti diminta okey pada harga RM4, kuantiti diminta adalah 5 kilo. Apabila harga menurun kepada RM3 dan RM2, ya, RM3 dan RM2, kita boleh lihat kuantiti diminta semakin meningkat daripada 5 kepada 10 dan juga kepada 15 ya harga RM4 kuantiti diminta 5 ri 5 kilo seperti yang ditunjukkan oleh titik D apabila harga turun kepada RM3 RM3 dan juga RM2 
kuantiti diminta meningkat kepada 10 kilo dan juga 15 kilo seperti yang ditunjukkan oleh titik C dan B. Okey, kalau permintaan terbentuk dengan menyambungkan titik-titik kombinasi A, B, C dan D. Okey, kita lihat pula ciri-ciri kelop permintaan. Kelop permintaan mencurun ke bawah, mencurun ke bawah. Dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan negatif antara harga barang dan kuantiti diminta. Satu lagi, kelop permintaan mempunyai kecurunan negatif. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula penentu permintaan. Okey, apa yang boleh mempengaruhi permintaan? Okey, ada dua faktor yang boleh mempengaruhi permintaan iaitu harga barang itu sendiri dan juga faktor bukan harga barang itu. Okey, harga barang itu yang kita belajar sebelum ni ya, iaitu hukum permintaan apabila harga meningkat, kuantiti diminta menurun. Manakala apabila harga menurun, kuantiti diminta meningkat. Ya, keluk yang ni. Ya, Faktor harga barang itu juga kita sebut sebagai perubahan kuantiti diminta. Ya, hanya ada satu keluk dan ia merupakan peralihan titik di sepanjang keluk yang sama. Manakala penentu yang seterusnya faktor bukan harga barang itu ataupun kita sebut sebagai perubahan permintaan. Lihat ya, betul-betul ya. Perubahan kuantiti diminta disebabkan faktor harga. Manakala perubahan permintaan, ya permintaan berubah disebabkan faktor-faktor lain. Sebab tu, ya harga satu saja, tetapi keluk beralih ke kanan ataupun ke kiri. Perubahan bukan disebabkan faktor harga. Okey, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Selain daripada harga barang tersebut. Okey, sebagai contohnya harga barang lain. Ya, ada dua jenis barang ya, yang kita akan belajar iaitu barang pengganti dan juga barang penggenap. Okey, barang pengganti merupakan barang yang boleh diganti dengan mudah oleh barang lain. Contohnya ikan dan daging. Okey, hubungan antara barang pengganti adalah hubungan positif. Iaitu apabila harga ikan meningkat, kuantiti diminta bagi daging akan meningkat. Ya. Bila harga ikan meningkat, orang tak beli ikan. Orang tukar dengan membeli dah daging. Sebab tu harga ikan meningkat, ya, jadi orang tak beli ikan. Jadi kuantiti diminta daging akan meningkat. Okay, kalau kita tengok kelup kat sini, ya, buat kelup permintaan. Jangan lupa buat titik A asalan kosong. Okey. Kat sini, harga P0, Q0. Eh. Harga ikan P0, kuantiti diminta daging Q0. Harga ikan meningkat daripada P0 kepada P1, kuantiti diminta uh, daging pun me meningkat. Okey, seterusnya barang penggenap. Okey, barang penggenap adalah barang yang perlu digunakan secara bersama-sama dengan barang lain ya jadi dia seolah-olah barang yang sama sebab dia perlu digunakan secara bersama contoh mesin pencetak dan dakwat ya tak boleh kita pakai mesin pencetak eh kalau tak ada dakwat okey hubungan dia hubungan negatif iaitu a uh, ya seolah-olah uh, hubungan negatif ya yes, iaitu apabila harga mesin pencetak meningkat ya kuantiti diminta dakwat menurun ya diambil balik konsep permintaan ya jadi keluk dia macam keluk permintaan ya ni harga mesin kuantiti diminta dakwat Okey, apabila harga mesin pencetak meningkat, ya, harga meningkat, kuantiti diminta untuk dakwat menu menurun. Sorry. 
menurut ni Q0 kepada Q1 P1, Q1, P0, Q0 Harga mesin pencetak meningkat Kuantiti diminta dawat menurun okay, Kemudian kita lihat pula faktor lain ya. Selain daripada harga barang pengganti dan pergenap Kita ada faktor musim Ketika musim perayaan Permintaan terhadap baju Melayu, baju kurung, biskut meningkat okay, Seterusnya pendapatan Ya, pendapatan walaupun harga barang sama tetapi apabila gaji meningkat ya kuantiti diminta terhadap sesuatu barang akan meningkat seterusnya cita rasa ya cita rasa ni minat ya kecenderungan ke arah sesuatu okey contohnya cita rasa rakyat um, muslimah di Malaysia suka kepada tudung bawal ya jadi apabila cita rasa terhadap tudung bawal meningkat maka kuantiti diminta tudung bawal juga meningkat. Seterusnya jangkaan harga pada masa depan. Okey. Jang apabila harga dijangka meningkat pada masa depan maka kuantiti diminta pada masa sekarang akan me meningkat. Sebabnya secara relatifnya harga sekarang lebih murah. Ya, jadi orang akan beli sekarang banyak. Ya, sebab tahun depan harga dah jadi mah, mahal Jadi hubungan positif Harga dijangka naik, kuantiti diminta meningkat Manakala harga kalau dijangka turun Permintaan sekarang akan turun Sebab orang akan beli pada tahun hadapan Okey, pada masa depan lah maksudnya okay, Seterusnya dasar kerajaan ya. Dasar kerajaan ya, Bantuan kerajaan seperti BRIM ya, BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia dan juga voucher buku ni Ha, akan meningkatkan permintaan barang. Eh, kalau baca buku, permintaan terhadap buku meningkat. Okey, seterusnya cukai. Ha, cukai ni yang perlu dibayarlah. Apabila kerajaan meningkatkan cukai, ya, kuantiti diminta menurun. Sebab cukai ni dia boleh mengurangkan pendapatan boleh guna individu. Tetapi kalau kerajaan mengurangkan cukai, kuantiti diminta akan meningkat. Okey, jadi ingat. Perubahan kuantiti diminta disebabkan faktor harga, manakala perubahan permintaan, peralihan keluk sama ada ke kiri atau ke kanan disebabkan faktor-faktor lain. Okey, itu saja. Baiklah, seterusnya kita lihat pula konsep penawaran. Okey, penawaran dalam bahasa Inggeris dia supply atau short form dia S. Okey, penawaran Definasi dia adalah keinginan dan kesanggupan seseorang pengeluar untuk menawarkan sesuatu barang atau perkhidmatan pada tingkat harga dalam tempoh masa tertentu dengan andaian seteris paribus. Kena ada keinginan dan kesanggupan. Okey, seterusnya kita lihat pula hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan apabila semakin meningkat harga, semakin Meningkat juga kuantiti ditawarkan. Manakala semakin rendah harga, semakin rendah juga kuantiti ditawarkan. Ha? Sebab apa? Sebab firma atau syarikat ya, apabila harga mahal, jadi kat situ secara logiknya huk, uh, dia punya keuntungan pun lebih tinggi. Jadi sebab tu bila harga meningkat, lagi banyak dia nak keluarkan supaya dapat maksimumkan keuntungan dia. So, hubungan positif antara harga barang dan kuantiti ditawarkan. Okay, kita lihat jadual. Ya, jadual ni harga RM1, RM2, RM3, RM4. Maksudnya harga meningkat. Kuantiti ditawarkan juga meningkat. RM5, RM10, RM15, RM20. Okay, jangan lupa letak titik kombinasi. Okay, seperti biasa untuk lukis kelok, paksi menegak harga titik asalan. Paksi mendata kuantiti. Okey. Kemudian kita pelotkan harga RM1. Ya, 5 kilo, RM2, 10 kilo, RM3, 15 kilo dan RM4, 20 kilo. Okey, penerangan kelok. Ya, paksi menegak menunjukkan harga, paksi mendata menunjukkan kuantiti ditawarkan. Pada harga RM1, kuantiti ditawarkan adalah 5 kilo. Apabila harga meningkat kepada RM1, RM2 dan RM3, kuantiti ditawarkan juga meningkat kepada RM10, RM15 dan juga RM20 seperti yang ditunjukkan oleh titik B, C dan D. 
Kelop penawaran terbentuk dengan menyambungkan titik-titik kombinasi A, B, C dan D. Jangan lupa labelkan S for supply. Okey, kelop penawaran ciri-ciri dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Hubungan positif antara harga barang dan kuantiti ditawarkan. Jadi, kelop dia juga mempunyai kecerunan positif. Seterusnya, kita lihat pula penentu penawaran. Ya. Seperti mana permintaan, ya, penentu penawaran pun ada dua iaitu harga barang itu sendiri dan juga bukan harga barang itu. Harga barang itu ya, iaitu perubahan kuantiti penawaran disebabkan harga. Apabila harga meningkat, kuantiti ditawarkan meningkat. Ya, kelok seperti yang kita belajar tadi, ya, mencerun ke atas. Daripada kiri ke kanan, harga meningkat, kuantiti ditawarkan juga meningkat. Okay, kemudian kita lihat pula faktor bukan harga barang itu. Iaitu perubahan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okay, sama ada kalau meningkat, kelok beralih ke kanan. Penawaran menurun, kelok beralih ke kiri. Okay, faktor yang pertama, harga faktor pengeluaran seperti sewa tanah, upah buruh, bahan mentah yang terlibat dalam kos pengeluaran. Ya, apabila harga faktor pengeluaran seperti bahan mentah meningkat, jadi kos pengeluaran akan meningkat. Seterusnya ia juga menjejaskan keuntungan firma. Jadi, firma akan mengurangkan penawaran dia sebab kos dia semakin ma mahal. Okey, begitulah sebaliknya ya. Kalau harga faktor pengeluaran menurun pula, ya, kos pun menurun, jadi firma akan meningkatkan penawaran. Keluar akan beralih ke kanan. Okey, yang kedua, faktor cuaca. Faktor cuaca biasanya berkait dengan barang pertanian. Bila cuaca buruk seperti kemarau, ya, banjir, memusnahkan tanaman menyebabkan kuantiti penawaran menurun ya kelok beralih ke kiri tetapi sebaliknya apabila cuaca baik ya kuantiti penawaran akan meningkat okey seterusnya jangkaan harga pada masa depan okey hubungan dia negatif ya apabila harga dijangka akan meningkat ya pengeluar akan mengurangkan penawaran sekarang sebab dia nak jual lebih banyak pada masa depan sebab harga lebih mahal Ya, tetapi apabila harga dijangka turun pula, pengeluar akan meningkatkan penawaran sekarang sebab nak jual pada masa sekarang sebab harga lebih mahal. Okey, seterusnya teknologi. Teknologi maju boleh meningkat menyebabkan eh, firma meningkatkan penawaran. Sebab kita tahu teknologi canggih, mesin yang canggih, eh, lebih banyak pengeluaran dapat dihasilkan. Manakala Teknologi mundur, ya, kuantiti penawaran semakin berkurang. Okey. Seterusnya dasar kerajaan ada dua, eh. sama ada subsidi ataupun cukai. Okey, subsidi adalah bantuan kerajaan. Contohnya kerajaan memberi bantuan kepada pengusaha tanaman kelapa sawit, ya, seperti baja beras dan sebagainya. Jadi bantuan tersebut menyebabkan kos pengeluaran firma semakin berkurang. Bila kos berkurang, firma akan meningkatkan penawaran ya, kelok beralih ke kanan. Tetapi cukai merupakan uh, kos yang meningkatkan kos pengeluaran. Ya bila kerajaan ha, tingkatkan cukai jadi kos pun meningkat, kuantiti penawaran akan menurun, kelok beralih ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Okey, last sekali matlamat pengeluar ya. Ada dua jenis matlamat pengeluar iaitu untuk memaksimumkan keuntungan ataupun memaksimumkan jualan. Okay, bagi firma yang nak memaksimumkan keuntungan, ya, dia takkan jual uh, barang secara berlebihan. Sebab kalau jual terlalu banyak akan menyebabkan lambakan ataupun menyebabkan harga akan turun. Ya, bila harga turun, tak bolehlah capai motif untuk keuntungan. Jadi, cara dia nak memaksimumkan untung adalah dengan mengurangkan penawaran. Ya, jadi kelok beralih ke kiri. Ya, biasanya barang tu harganya mahal, contohnya kereta Mercedes, dia tak tawarkan banyak. Dia jual satu pun dah untung. Okey, kemudian jika matlamat pengeluar untuk memaksimumkan jualan, dia akan pentingkan kuantiti jualan yang dia nak jual. Ya. 
Jadi, bila dia nak tingkatkan kuantiti, maka dia akan ya tambahkan penawaran. Dan supaya boleh tambahkan penawaran ya, bila dia keluarkan lebih banyak barang, kos dia lebih rendah, dijual dengan harga yang murah. Jadi dia dapat kuasai sebahagian besar pasaran ya. Jadi harga murah kuasai pasaran keluk beralih ke kanan sebab dia meningkatkan kuantiti penawaran. Baiklah, seterusnya kita lihat pula jadual dan rajah kesimbangan ya. Okey, kesimbangan pasaran boleh dijelaskan melalui jadual dan juga rajah. Okey, permintaan dan penawaran seluar sukan di pasaran. Okey, berdasarkan jadual ni, ya kita boleh nampak bahawa kesimbangan pasaran dicapai pada tingkat harga RM30 iaitu permintaan sama dengan Ya, jumlah permintaan 9000 helai sama juga dengan jumlah penawaran ya. Okey, yang mana ya? Kita tandakan dengan tanda E equilibrium ya. Iaitu titik perselangan antara keluk permintaan dan penawaran ya, titik keseimbangan. Okey, jadi pada harga keseimbangan RM30 ni ya, uh, harga dan kuantiti tidak cenderung untuk berubah. Manakala ya, bila kita tengok harga atas daripada atau harga yang lebih tinggi daripada harga kesimbangan seperti harga RM40 dan RM50, ya, tengok RM40, permintaan hanya RM6. RM6,000 lain. Manakala penawaran RM12,000. Lepas ni kita tengok harga yang lebih mahal daripada harga kesimbangan ya, menunjukkan bahawa berlaku lebihan penawaran. Ya, biasanya kalau... Lebihan penawaran ya kita tengok barang berlambat dekat pasaran harga akan cenderung untuk turun. Ya bila harga turun kuantiti akan meningkat dan akhirnya kesimbangan dapat dicapai. Manakala apabila harga rendah daripada harga pasaran 10 dan 20. Tengok contoh 10 RM10 selain permintaan 15000 helai tetapi penawaran hanya 3000 helai. Ya, bila permintaan melebihi penawaran, ya, harga akan cenderung untuk naik. Kat bawah ni lebihan permintaan. Harga cenderung untuk naik dan seterusnya capai balik keseimbangan. Baiklah, kita lihat pula perubahan keseimbangan. Okey, perubahan keseimbangan sama ada berlaku perubahan permintaan ataupun perubahan penawaran. Okey, perubahan permintaan merujuk kepada perubahan sama ada pertambahan ataupun pengurangan permintaan disebabkan faktor selain daripada harga barang itu sendiri. Sebagai contohnya, pertambahan permintaan ya, akan menyebabkan keluk permintaan saja beralih ke kanan. Okey. Sebagai contoh ya, kesimbangan dicapai pada titik I0 apabila Keluk permintaan D0 bertembung dengan keluk penawaran S0. Okey, apabila permintaan meningkat ya, keluk beralih ke kanan, ya maka terbentuklah titik keseimbangan baru pada titik I1 ya bila keluk D1 ni bersilang dengan S0. Okey, berlakulah titik perselangan keseimbangan baru pada I1. Jadi kita boleh tengok ya. Ya. Kita boleh tengok harga dia kat sini. Bila permintaan meningkat, harga meningkat. Dan juga kuantiti keseimbangan juga meningkat. Harga keseimbangan meningkat, kuantiti keseimbangan juga meningkat. Okey. Manakala apabila berlaku pengurangan permintaan, ya, keluk beralih ke kiri. Ya, kita boleh tengok ya. Bila keluk beralih ke kiri, ya daripada titik keseimbangan asal I0 apabila D0 bersilang dengan S0 ya. Bila keluk permintaan beralih ke kiri, wujud titik keseimbangan baru ya. S0 bersilang dengan D1 pada I1. Maka kita boleh tengok bahawa ya harga ya, harga kat sini menurun. Dan juga kuantiti keseimbangan juga menurun. Ya. Kalau pertahambahan permintaan, harga meningkat, kuantiti 
juga meningkat. Tetapi kalau pengurangan permintaan ya, menyebabkan harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangan menurun. Okay. Kita lihat pula penawaran. Okey, penawaran, pertambahan penawaran ya tanpa mengubah permintaan. Okey, kita tengok kat sini keseimbangan asal D0 bersilang dengan S0 ya, titik keseimbangan asal pada E0. Apabila penawaran bertambah ya, penawaran bertambah kelok beralih ke kanan. Kita boleh tengok kat sini titik keseimbangan baru dicapai ya. D0 bersilang dengan S1. Kita boleh tengok kat sini harga ya, harga menurun, kuantiti keseimbangan kuantiti keseimbangan ya meningkat. Ni asal ni yang baru. Okey. Maksudnya pertambahan penawaran menyebabkan harga keseimbangan menurun manakala kuantiti keseimbangan meningkat. Okey, kita tengok pula kalau pengurangan penawaran. Okey, apabila berlaku pengurangan penawaran, kelok beralih ke kiri. Ya, daripada S0 kepada S1 ke kiri. Ya. Ini titik keseimbangan lama E0 bila kelok beralih ke kiri ya berlakulah titik perselangan apa pun titik keseimbangan yang baru pada E1 yang ke mana kita boleh tengok kat sini ya harga meningkat P0 kepada P1 meningkat manakala daripada Q0 kepada Q1 ya harga meningkat kuantiti keseimbangan menurun harga meningkat kuantiti keseimbangan menurun okey jadi secara rumusannya Ya, permintaan kalau permintaan meningkat harga meningkat. Ya, tetapi kalau penawaran yang meningkat, ya harga jatuh. Sebab bila penawaran meningkat maksudnya berlaku lambakan ataupun lebihan penawaran. So harga cenderung untuk turun. Okay, seterusnya kita lihat pula ya konsep keanjalan. Ya, kita ada keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran. Okey, terlebih dahulu kita tengok dulu keanjalan harga permintaan ataupun ED ya, dia punya short form elasticity demand. Keanjalan harga maksudnya mengukur peratus perubahan kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian satris paribus. Kita nak tahu tindak balas Ya, kuantiti diminta kesan daripada perubahan harga. Okey, ada barang dia sensitif terhadap perubahan harga, ada barang tak sensitif. Okey, bagaimana pengiraan dia? Disebabkan dia mengukur peratus perubahan kuantiti diminta kesan daripada perubahan harga. Jadi, rumus dia peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, bagaimana kita nak kira peratus perubahan kuantiti? Kuantiti baru tolak kuantiti lama bahagi dengan kuantiti lama. Darab dengan 100. Ya, baru kita dapat peratus perubahan kuantiti. Kemudian ya peratus perubahan harga. Harga baru tolak harga lama ataupun harga asal bahagi dengan harga lama. Darab dengan 100. Okay, kita tengok soalan. Pada tingkat harga RM30. Ya, harga 30 kuantiti diminta 120 unit apabila harga turun kepada ya maksudnya ini adalah yang asal dia ataupun yang lama pada harga 30 ya maksudnya adalah harga lama kuantiti lama Apabila harga turun kepada, maksudnya ni yang baru, RM25 ni adalah P1. Kuantiti diminta meningkat kepada 150 unit. So, ni adalah kuantiti baru. So, kita masukkan dalam ni, kuantiti baru 150, ya, kuantiti lama ataupun kuantiti asal 120 
harga baru 25 harga lama yang asal 30 ok kita masukkan dalam rumus ya perubahan kuantiti ya kuantiti baru tolak kuantiti lama jadi kuantiti baru 150 tolak dengan 120 bahagi dengan 120 darab 100 begitu juga dengan harga ya RM25 tolak dengan RM30 bahagi dengan RM30 darab 100 tengok satu persatu ya pengiraan dia ya Seratus lima puluh tolak dengan seratus dua puluh buat sama dengan dulu dapat tiga puluh bahagi dengan seratus dua puluh tekan darab dengan darab dengan seratus so, maksudnya kat sini kuantiti berubah sebanyak dua puluh lima persen Okay, kita tengok harga pula harga 25 tolak 30 harga baru tolak harga lama tolak dengan 30 ya. bahagi dengan 30 darab 100 jadi kita bundakan dia 16.67 kita ambil 2 titik perpuluhan 16.67% ok Kemudian, ya, bila kita dah dapat perubahan kuantiti dan perubahan harga, ya, kita pun bahagikan. ED, elasticity demand sama dengan perubahan kuantiti 25% bahagi dengan 16.67 tadi. Ya. So, kita akan dapat 25 bahagi dengan 16.67 kita akan dapat 14.1.49 jadi kita bundakan jadi 1.5 ok tadi uh, yang ni 25 tolak 30 ni negatif eh? so abaikan negatif sebab memang jawapan dia akan dalam bentuk negatif disebabkan oleh Hubungan negatif antara harga dan kuantiti diminta. So, kat sini kita boleh tafsirkan ya. Dua, uh, harga berubah ya. Kat sini, kalau tengok ya, harga daripada 30 kepada 25. Daripada harga 25, sorry, harga 30 sebelum ni jadi 25. Maksudnya harga turun. Ha, kalau kat sini, kat sini harga turun. 16.67% tetapi kesan dia kuantiti diminta meningkat sebanyak 25% maksudnya perubahan kuantiti lebih besar daripada perubahan harga harga berubah 16% sahaja tetapi kuantiti diminta meningkat lebih daripada 16% iaitu sebanyak 20% 25% so kat sini kalau tengok nilai dia lebih daripada satu. Ha, nilai keanjalan ni lebih daripada satu. Maksudnya dia merupakan barang anjal. Ha? Sebab ya, peratus perubahan kuantiti dia lebih besar daripada peratus perubahan harga. Dan nilai keanjalan dia adalah lebih daripada satu. Okey, seterusnya kita nak lihat perbezaan antara barang anjal dan juga barang tidak anjal. Okey, barang anjal, perkali keanjalan dia adalah lebih daripada satu. Nilai perkali keanjalan dia lebih daripada satu. Contohnya 1.5, 1.2. Okey, manakala nilai keanjalan barang tak anjal, nilai keanjalan dia kurang daripada satu. Contohnya, 0.6 0.5 okay, Seterusnya 
Peratus perubahan kuantiti diminta berbanding dengan harga. Okay, kalau barang anjal, ya, sedikit sahaja perubahan harga, banyak perubahan kuantiti. Maksudnya perubahan kuantiti lebih besar daripada perubahan harga. Manakala, ya, barang tak anjal peratus perubahan kuantiti kurang daripada peratus perubahan harga. Maksudnya kat sini, ya, harga berubah banyak. Tetapi kuantiti diminta berkurang ataupun berubah sedikit sahaja. Peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Seterusnya dari segi kelok, ya, kelok perminta, permintaan uh, barang yang anjal dia adalah berbentuk landai. Sebab ya, perubahan kuantiti lebih besar daripada perubahan harga. Tetapi bagi kelok Permintaan barang yang tak anjal, ya, kelok dia lebih curam. Ya, sebab perubahan harga tinggi, perubahan kuantiti hanya sedikit. Okey, Barang anjal, ya, barang yang sangat responsif terhadap perubahan harga. Ini biasanya adalah merupakan barang mewah. Seperti barang kemas, barang berjenama. Manakala barang tak anjal, iaitu barang yang kurang responsif terhadap perubahan harga, biasanya ia adalah barang keperluan. Okey. Dari segi strategi harga, penting untuk pengeluar tahu strategi harga, uh, tahu cara untuk menentukan harga berdasarkan keanjalan permintaan. Biasanya untuk barang mewah, ya, strateginya adalah untuk menurunkan harga. Ya, sebab apabila harga ditingkat harga diturunkan sedikit saja tetapi pertambahan permintaan akan bertambah dengan lebih banyak. Ya, jadi keuntungan firma akan meningkat. Manakala untuk barang tidak anjal ya, bila dia tak responsif, strateginya adalah ya dengan menaikkan harga. Menaikkan harga barang sebab rakyat tetap membeli walaupun harga barang naik kerana ia merupakan barang keperluan.